ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് റിസർച്ച് കേരളത്തിലെ പോളിടെക്നിക് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള വെബിനാർ സീരീസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ മൂന്നാമത് സെമസ്റ്റർ സബ്ജക്ട് ആയ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ത്രൂ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ആണ് ഇന്നിവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഡോക്ടർ കാഞ്ചന ജെ ലെക്ചർ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗവൺമെന്റ് വിമൻസ് പോളിടെക്നിക് കോളേജ് കായംകുളം ഡോക്ടർ കാഞ്ചനയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു താങ്ക് യു സിയാർ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നോക്കിയിരുന്നു ഒരു യൂസ് ഡിഫൻ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആയ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു യൂസ് ഡിഫൻ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് യൂണി ഓക്കെ യൂണിയനും ഒരു യൂസ് ഡിഫൻ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് ഇത് നമ്മളെ ഡിഫറൻസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിക്ലറേഷൻസ് എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് ഡിഫറൻസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അറ്റ് എ ടൈം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുഡ് ആ ഡേറ്റകൾ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യൂ ഓക്കെ മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഡേറ്റ മെമ്പറും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഒറ്റ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് അല്ല അതിനകത്ത് ഈ യൂണിയൻ നിങ്ങൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ഡേറ്റ മെമ്പർ ഏതാണോ ആ ലാർജസ്റ്റ് ഡേറ്റ മെമ്പറിന്റെ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ആണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഡേറ്റ മെമ്പേഴ്സും ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചറിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് ഡേറ്റ മെമ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞു രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പറഞ്ഞു നെയിം പറഞ്ഞു മാർക്ക് പറഞ്ഞു തരും രജിസ്റ്റർ നമ്പറിന് ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൊക്കേഷൻ ആണ് മാർക്ക് നെയിമിന് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നെയിം ആണെങ്കിൽ അതിനൊരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ പ്ലോട്ട് മാർക്സ് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഫോർ ബൈറ്റിന്റെ ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ മൂന്ന് മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് ലൊക്കേഷൻ മൂന്ന് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് പക്ഷെ യൂണിയന്റെ കേസിൽ ഇതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ യൂണിയനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഡേറ്റ മെമ്പർ ഏതാണ് നെയിം ആണ് അതിനാണ് എത്ര ബൈ ഇത് ഉള്ളത് ഇരുപത്തഞ്ച് ക്യാരക്ടർ സ്റ്റോറി ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് വേണം ഒരു ക്യാരക്ടർ സ്റ്റോറി ആണെങ്കിൽ ഒരു ബൈറ്റ് വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈറ്റ് വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് നെയിമിനാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ആണ് യൂണിയന് വേണ്ടി റിസർവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ഒരു സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അപ്പൊ ഒന്നിൽ നെയിം ആണെങ്കിൽ നെയിം അതേ ലൊക്കേഷൻ തന്നെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം എന്തിന് സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഡേറ്റ രജിസ്റ്റർ നമ്പറിന് എടുക്കും അതിനടുത്ത പ്രാവശ്യം എന്തായിരിക്കും മാർക്കിന് എടുക്കും അതാണ് യൂണിയനും ഇത് അതായത് നമുക്ക് ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ തന്നെ ഒന്നിക്കൽ ഡേറ്റ മെമ്പർ ഷെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതാണ് ബെറ്റർ യൂണിയൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ല ഓരോന്നിനും ഇൻഡിപെൻഡ് ആയിട്ട് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ അത് സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കണം യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പം സ്ട്രക്ചർ എന്ന കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏത് കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യണം യൂണിയൻ എന്ന കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യണം അതിന്റെ സിന്റാക്സ് നോക്കി എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് നോക്കി മറ്റേ സ്ട്രക്ചർ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തേനെ സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രക്ചർ ടാഗിനെ ഇവിടെ യൂണിയൻ എന്ന കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യണം യൂണിയൻ നെയിം അത് ഇത് യൂണിയൻ ടാഗ് നെയിം ആണ് എന്നിട്ട് ഡിഫറെന്റ് മെമ്പർ സ്ട്രക്ചർ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത പോലെ ഡിഫറെന്റ് മെമ്പേഴ്സ് പറയാം നോക്കിയേ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കി ഇവിടെ യൂണിയൻ ഒരു ടാഗ് നെയിം എന്ത് കൊടുത്ത് സ്റ്റുഡന്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറെന്റ് ഡേറ്റ മെമ്പേഴ്സ് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ഉണ്ട് അത് നെയിം സെയിം തന്നെ എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രക്ചറിൽ വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് സ്ട്രക്ചർ മെമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് യൂണിയൻ മെമ്പേഴ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിഫറെന്റ് അതായത് ഹെട്രോജീനസ് ആണ് അപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് നിങ്ങൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് അതിനൊരു ടാഗ് നെയിം കൊടുത്തു ബ്രേസസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ബ്രേസസ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ചെയ്യണം ഈ യൂണിയനും സ്ട്രക്ചറും തമ്മിലെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ ഡേറ്റ മെമ്പേഴ്സും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻ വേറെ ലൊക്കേഷൻ യൂണിയൻ ആണെങ്കിലോ ഓരോന്നിനും എന്താണ് ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് മെമ്പർ ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് മെമ്പർ ഈ നെയിം ആണ് ഇരുപത് ലൊക്കേഷൻസ് വേണം ഇരുപത് ബൈറ്റ് ഉള്ള ലൊക്കേഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ലാർജസ്റ്റ് ഈ ലൊക്
നിങ്ങൾ ആ ഡിഫറൻസ് ഓർത്തോളൂ യൂണിയനും സ്ട്രക്ചർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഓർത്തോണം ഇപ്പം ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഒരു ഇതൊരു സ്ട്രക്ചർ ആയിരുന്നു ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ മെമ്മറിയിൽ എത്ര സ്പേസ് എടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും ടു ബൈറ്റ് ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു ഓരോന്നിനും ഓരോ ബൈറ്റ് വരും അപ്പൊ എത്ര ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൈറ്റ് ഫ്ലോട്ടിന് ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ എത്ര ടോട്ടൽ ട്വന്റി സിക്സ് ബൈറ്റ്സ് വേണം ഇതൊരു സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും കേസ് ഓഫ് യൂണിയൻ ആണെങ്കിൽ ഈ യൂണിയൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ മെമ്മറിയിൽ എടുക്കുന്ന എന്തായിരിക്കും ലാർജസ്റ്റ് ഡേറ്റ മെമ്പറിന്റെ സൈസ് എത്രയാണ് ട്വന്റി ബൈറ്റ് അപ്പൊ ഏതാണ് കുറച്ചും കൂടി എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് മെമ്മറി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂണിയൻ അതാണ് ഡിഫറൻസ് യൂണിയനും സ്ട്രക്ചറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവണ്ട സ്ട്രക്ചർ എന്ന കൺസ്ട്രക്ടഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അതിന്റെ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂണിയൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ ഒട്ടനവധി എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരുന്ന കാലത്ത് അനാവശ്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ സമയം ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒന്നിലധികം മെമ്മറി വാരിയബിൾസിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനും ആ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത വാരിയബിൾസിനെ ഒരേ സമയം ഉപയോഗിക്കാത്തതിനെ ഒരു പാക്കറ്റ് ആക്കി ഉപയോഗിച്ചതാണ് പ്രസക്തി ഇല്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് മെമ്മറി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് മെമ്മറി നമുക്ക് ചീപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്തത് യൂണിയൻ വാരിയബിൾസിനെ എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രക്ചർ പോലെ തന്നെയുള്ള കൺസ്ട്രക്ടഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആയ യൂണിയനില് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മെമ്പേഴ്സിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയും എത്ര മെമ്മറിയാണ് ഈ യൂണിയൻ വാരിയബിൾ മെമ്മറിയിൽ ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുന്നത് ഒരേ സമയം ഉപയോഗത്തിലില്ലാത്ത ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മെമ്മറി വാരിയബിൾസിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അനാവശ്യമായി മെമ്മറി വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കൺസ്ട്രക്ടഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് യൂണിയൻ ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ടോപ്പിക് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് എന്താണ് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ വേരിയബിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ പ്രോഗ്രാമിനകത്തോടെ നമ്മുടെ യൂസ് ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷനകത്തൊക്കെ വേരിയബിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ വേരിയബിളുടെ ലൈഫ് ടൈം എങ്ങനെയാണ് എത്ര എത്ര നേരം ആ വേരിയബിൾ അവിടെ എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് ഉണ്ടാവും അതെങ്ങനെയാണ് വിസിബിൾ ആവുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ആണ് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് ഓക്കെ സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്സസ് ആർ യൂസ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ വേരിയബിൾ ോ ഒരു വേരിയബിളിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷന്റെ ഇതിനകത്ത് അത് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു ഫീച്ചർ എന്താണ് അതിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് ലൈഫ് ടൈം എങ്ങനെയാണ് വിസിബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് സ്കോപ്പ് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്സസ് പറയുന്നത് ഇനി സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്സസ് ഒരു ഫൈവ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് ഏത് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് ആയാലും അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനുള്ള സിൻഡാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസിന്റെ പേര് പറയണം ഏത് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡേറ്റ ടൈപ്പും ഒക്കെ പഠിച്ചില്ലേ ആ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് പറയണം പിന്നെ വേരിയബിൾ നെയിം പറയണം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു വേരിയബിളിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ അതായത് അതിന്റെ ലൈഫ് ടൈമിനെ കുറിച്ച് അതിന്റെ വിസിബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് അതിന്റെ സ്കോപ്പ് എന്താണ് എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനുള്ള സിൻഡാക്സ് ആണ് ഏത് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യും നമുക്കൊരു ഫൈവ് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏത് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നെന്ന് പറയണം ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്തൊക്കെയാണ് അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വേരിയബിൾ നെയിം പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫൈവ് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഓട്ടോ രജിസ്റ്റർ സ്റ്റാറ്റിക് എക്സ്റ്റേൺ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് മ്യൂട്ടബിൾ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഈ രജിസ്റ്റർ ക്ലാസ് ഇതിന്റെ ഒരു ലൈഫ് ടൈം നോക്കി ഒരു ഷോർട്ട് ആയിട്ടൊരു റെപ്രസെന്റേഷൻ ഒരു ടേബിൾ വൈസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണെങ്കിൽ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കീവേഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഏത് കീവേഡ് പറയും ഓട്ടോ അതിന്റെ ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ബ്ലോക്കിനകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോ
ആ ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന കീവേഡ് ആണ് ഓട്ടോ നമ്മൾ ഓട്ടോ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഓൾ വേരിയബിൾസ് ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ് ആണ് ഓട്ടോ നമ്മൾ പറയാറില്ല ഓട്ടോ പ്ലോട്ട് ബി അങ്ങനെ പറയാറില്ല ഓട്ടോ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് വേരിയബിൾസ് ആർ ഓട്ടോ സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രജിസ്റ്റർ സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് രജിസ്റ്റർ സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചില ഡേറ്റ എല്ലാം നമ്മളുടെ വേരിയബിൾസ് എല്ലാം നമ്മൾ എവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ പോയി ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഡേറ്റ പ്രോസസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ പോയി ടെക്ക് ചെയ്ത് വരണം ചില വേരിയബിൾ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സ്റ്റോറിംഗ് ദാറ്റ് വേരിയബിൾ ഇൻ മെമ്മറി ദേ ക്യാൻ ബി സ്റ്റോർ ഇൻ എ രജിസ്റ്റർ അപ്പൊ രജിസ്റ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള വേരിയബിൾസിനെ പറയുന്ന അങ്ങനെയുള്ള വേരിയബിൾ രജിസ്റ്റർ വേരിയബിൾസ് അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യണം രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ കൊടുക്കും അപ്പം ഇവിടെ മൈൽസ് എന്ന വേരിയബിൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് പക്ഷെ അത് രജിസ്റ്റർ വേരിയബിൾ കൂടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൈൽസ് നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മെമ്മറിയിൽ ആക്സസിനേക്കാൾ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും രജിസ്റ്റർ ഇതൊരു പ്രോസസ്സറിന്റെ രജിസ്റ്ററിലാണ് ഡേറ്റ ആ രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡേറ്റ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഡേറ്റ ഇതിന്റെ സൈസ് എത്ര വരെ നമുക്ക് ഡേറ്റ ഈ മൈൽസിൽ എത്ര വരെ ഡേറ്റ കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രജിസ്റ്റർ ഡേറ്റ സൈസ് എത്രയാണ് നോർമലി വൺ വേർഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആവാം അത്രയും ആയിരിക്കും ആ ഡേറ്റ വേരിയബിൾ ആ വേരിയബിളിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ഡേറ്റ സൈസ് അതായോ രജിസ്റ്റർ എന്നൊരു വേരിയബിൾ കീബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡേറ്റ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രോസസ് ചെയ്യണം ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്ത് അതിനെ കമ്പ്യൂട്ടേഷനിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മെമ്മറി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഏത് കൊടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ചെന്ന് ചെറിയ ചെറിയ പ്രോഗ്രാമുകൾ എന്നിട്ട് ആവശ്യമില്ല ഇത് വലിയ പ്രോജക്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ചില സമയത്ത് ചില വേരിയബിൾസ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം മെമ്മറി എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രോസസ്സിങ്ങിന് അവൈലബിൾ ആവണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ വേരിയബിൾ എന്തായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും അതിൻ്റെ എന്ത് ഏത് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വേരിയബിൾ അപ്പൊ ഈ വേരിയബിളിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ഡേറ്റ എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രജിസ്റ്ററിന്റെ സൈസ് രജിസ്റ്ററിന് എത്രയാണ് സൈസ് വൺ വേർഡ് ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ആണോ അല്ല തേർട്ടി ബിറ്റ് ആണോ എന്താണ് ആ രജിസ്റ്ററിന്റെ സൈസ് ആ സൈസിന്റെ ഡേറ്റ വരെ മാക്സിമം ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കും ഇത് വേരിയബിൾസ് മാത്രം മാത്രമേ രജിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യൂ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റിക് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് ഇനി എന്താണ് ഈ സ്റ്റാറ്റിക് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ഞാൻ ഈ കീവേഡ് ഇൻഡ് എന്ന് വിചാരിക്കുക സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന വേർഡ് ഇല്ല ഇൻഡ് കൗണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് പ്ലസ് കൗണ്ട് റിട്ടേൺ കൗണ്ട് എന്ന് കൊടുക്കും ഇതൊരു യൂസർ ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സ്റ്റാറ്റിക് പണം ഒരു യൂസർ ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻ വേണ്ടി അതിനകത്ത് ഞാനൊരു കൗണ്ട് എന്ന വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അതൊന്ന് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് കൗണ്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യും മെയിൻ അകത്ത് ഈ യൂസർ ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക് ഫണ്ട് എന്ന് ഇത് കാണുമ്പോൾ ഈ കൺട്രോൾ എങ്ങോട്ട് പോകും ഡിഫൈൻ ചെയ്ത പ്ലേസ് പോകും അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ആ പ്രോഗ്രാമിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൗണ്ടിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പ്ലസ് പ്ലസ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൗണ്ടിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആയി റിട്ടേൺ കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ വൺ കിട്ടും അതിവിടെ എന്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യും വൺ എന്ന് അടുത്ത പ്രാവശ്യം വീണ്ടും സ്റ്റാറ്റിക് ഫണ്ട് വിളിച്ചു വീണ്ടും ഇവിടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വരും സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഇൻഡ് കൗണ്ട് എന്നേ ഉള്ളത് ആയിരിക്കും വീണ്ടും കൗണ്ട് എന്ന വേരിയബിൾ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യും വീണ്ടും സീറോ എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും വീണ്ടും കൗണ്ട് ഇൻക്രിമെന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ വൺ എന്ന് വരും അല്ലെ അപ്പൊ എത്ര
വീണ്ടും ഇത് സ്റ്റാറ്റിക് വേരിയബിൾ ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പഴയ വാല്യൂ റീചേൻ ചെയ്യും എന്താണ് കൗണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആയിരുന്നു പ്ലസ് പ്ലസ് കൗണ്ട് ആകുമ്പോൾ ത്രീ അപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ട് നിങ്ങൾ എത്ര വരും വൺ ടു ത്രീ വരും ഇവിടെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് വന്നു ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായോ സ്റ്റാറ്റിക് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റാറ്റിക് പറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അകത്ത് ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾ കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് കിട്ടും ആ ഫംഗ്ഷൻ വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും തിരിച്ച് ഫംഗ്ഷന്റെ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ വേരിയബിൾ ഡിലീറ്റ് ആവുകയാണ് തിരിച്ച് വീണ്ടും ഫംഗ്ഷൻ അകത്ത് കയറുമ്പോൾ അത് ഒന്നും കൂടി ക്രിയേറ്റ് ആവും പക്ഷെ സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾ എത്ര പ്രാവശ്യം പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് കോൾ ചെയ്യുന്നു അതായത് അത്രയും പ്രാവശ്യം പഴയ വാല്യൂ പക്ഷെ പ്രോഗ്രാമിന് പുറത്ത് പോയ ഞാൻ പ്രോഗ്രാം എന്റ് ചെയ്തു തിരിച്ച് വീണ്ടും ഫൺ ചെയ്താൽ അത് പഴയത് പോലെ ആയത് തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഇത് ഒരു പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷനകത്തുള്ള വേരിയബിളിനെ എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത്രയും പ്രാവശ്യം ഇത് എന്ത് ചെയ്തോളും ആ വേരിയബിളിനെ എന്താണ് നിങ്ങൾ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാല്യൂ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യും ഓരോ പ്രാവശ്യം വിളിക്കുമ്പോൾ എന്റെ പഴയ വാല്യൂ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യും നോർമലി അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങളിപ്പം ഈ സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന കീവേഡ് നിങ്ങൾ ഇതാ ഇവിടെ ഈ സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന കീവേഡ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇഞ്ച് കൗണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ ഇത് ഓരോ പ്രാവശ്യം എന്ത് ചെയ്യും ഈ കൗണ്ട് എന്ന വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും മനസ്സിലായോ ഇവിടെ സ്റ്റാറ്റിക് ഫോൺ നിങ്ങൾ എത്ര പ്രാവശ്യം വിളിച്ചാലും ഇത് എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും വാല്യൂ കൗണ്ട് ഇൻഷ്വലൈസ് ചെയ്തിട്ട് കൗണ്ടിലേക്ക് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും സ്റ്റാറ്റിക് പറയുമ്പോൾ വൺസ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ കയറി ഫസ്റ്റ് ടൈം കയറി സ്റ്റാറ്റിക് ഫോൺ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം കയറി ഇൻഷ്വലൈസ് ചെയ്തു കൗണ്ട് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്തു വൺ ആയി റിട്ടേൺ കൗണ്ട് ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്തു ഇവിടെ വൺ കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് ടൈം വീണ്ടും നിങ്ങൾ ആ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി ഇൻഷുലൈസ് ചെയ്യില്ല എന്തായിരുന്നു ഇൻഷുലൈസ് ചെയ്ത ശേഷമുള്ള വാല്യൂ വൺ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ പ്ലസ് പ്ലസ് കൗണ്ട് എടുക്കും എന്ത് എടുക്കും ടു ആവും ഇനി അടുത്ത അപ്പൊ ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം സ്റ്റാറ്റിക് ഫോൺ പറയുമ്പോൾ കൗണ്ടിന്റെ വാല്യൂ എന്തായി പത്താണ് ഓക്കെ അതാണ് സ്റ്റാറ്റിക്കിന്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ എക്സ്റ്റേൺ സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം എക്സ്റ്റേൺ സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് ഒന്ന് ഒരു ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് എക്സ്റ്റേൺ യൂസ് ചെയ്യാം ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി നമ്മൾ മെയിൻ ഫംഗ്ഷന് പുറത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾസ് മെയിൻ തൊട്ട് മുമ്പ് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെയിൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ വേരിയബിൾസ് വേണമെങ്കിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം ഇൻ എ കോമ ബി പറഞ്ഞാൽ അത് ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾസ് ആണ് എന്താണ് ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വേരിയബിൾ മെയിനകത്ത് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ മെയിനകത്ത് കുറെ യൂസ് ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫംഗ്ഷനകത്ത് അല്ലേ ആ വേരിയബിൾസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിത്തൌട്ട് ഡിഫൈനിങ് ഡിഫൈനിങ് അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ വേരിയബിൾസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനാണ് ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അകത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾ ഒരു മെയിൻ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ അതിനകത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾസിനെ നമ്മൾ ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയും അല്ല ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മെയിന് മുകളിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾസിനെ ഗ്ലോബൽ ഗ്ലോബൽ ആകുമ്പോൾ അത് ഏത് ഫംഗ്ഷൻ അകത്ത് നമുക്കത് വിത്തൌട്ട് ഡിഫൈനിങ് നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കീവേഡ് ആണ് എക്സ്റ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം എക്സ്റ്റേൺ ഇൻ ദി എ കോമ ബി പറയാം പക്ഷെ അങ്ങനെ സാധാരണ പറയാറില്ല ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേൺ കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇൻ ദി എ കോമ ബി പറയാറുള്ളൂ ഇനി മെയിന് മുമ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യും ഇനി എക്സ്റ്റേൺ ആവശ്യം എപ്പോഴാണ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി സം എന്നൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി സം ഡോട്ട് സി പി 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 എന്നൊരു പ്രോഗ്രാം ആ പ്രോഗ്രാമിൽ യൂസ് ചെയ്ത ചില ഫംഗ്ഷൻസ് എനിക്ക് ആവറേജ് ഡോട്ട് സി പി പി എന്നൊരു പ്രോഗ്രാമിലേ
മനസ്സിലായോ അതായത് ഒരു പ്രോഗ്രാമിലെ വേരിയബിൾസിനെ വേറൊരു പ്രോഗ്രാമിൽ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഈ ഏത് പ്രോഗ്രാമിലാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് എന്ത് പറയണം എക്സ്റ്റേൺ പറഞ്ഞ പഴയ പ്രോഗ്രാമിന്റെ വേരിയബിൾസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം അതിനാണ് എക്സ്റ്റേൺ എന്ന കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂട്ടബിൾ ആണ് ഇത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഓബ്ജക്ടിന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അവിടെയാണ് ഈ മൂട്ടബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഓബ്ജക്ടിന്റെ സമയത്ത് ഒന്നും കൂടി ഈ സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് ഇത് ക്ലാസ് ഓബ്ജക്ടിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് ആണ് മ്യൂട്ടബിൾ സാധാരണ വേരിയബിൾസിനല്ല ക്ലാസ് ഓബ്ജക്ടിലേക്ക് ഉള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ഉള്ളൊരു ടേബിൾ നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നല്ലോ ആ ടേബിൾ ഇപ്പൊ നോക്കാം ടേബിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അഞ്ച് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റാറ്റിക് രജിസ്റ്റർ ആൻഡ് മ്യൂട്ടബിൾ അതിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണെങ്കിൽ ഏത് കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഓട്ടോ എക്സ്റ്റേണൽ ആണെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേൺ സ്റ്റാറ്റിക്കിന് സ്റ്റാറ്റിക് തന്നെ രജിസ്റ്ററിന് എല്ലാം സ്മോൾ എക്സേഴ്സ് ആണ് രജിസ്റ്റർ മ്യൂട്ടബിളിന് മ്യൂട്ടബിൾ ഇനി ഈ പറഞ്ഞ ഓട്ടോ എന്ന് വെച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾസിന്റെ ലൈഫ് ടൈം എന്താണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അതായത് ലോക്കൽ ആണ് അതിന്റെ വിസിബിലിറ്റി എന്താണ് ലോക്കൽ ആണ് ഇതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ബ്ലോക്കിനകത്ത് മാത്രമേ അതിന് എക്സിസ്റ്റൻസ് ചെയ്യൂ ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ യൂസർ ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ യൂസർ ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻ അതിനകത്ത് മാത്രമേ അതിന് ലൈഫ് ഇല്ല പുറത്ത് തന്നെ ലൈഫ് ഇല്ല വിസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ് ആണ് ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ നിങ്ങൾ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല കൊടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാർഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഞ്ച് എ കോമ ബി എന്ന് ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ സി ഔട്ടിൽ എ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒക്കെ ഏതോ ഒരു ഗോർബേജ് വാല്യൂ മനസ്സിലായോ അതുപോലെ അടുത്ത് എക്സ്റ്റേൺ എക്സ്റ്റേൺ എന്ന കീവേഡ് ഹോൾ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇത് വിസിബിൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഏത് പ്രോഗ്രാമിലാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രോഗ്രാം മൊത്തത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ വേരിയബിൾസ് കാണാൻ പറ്റും അത് ഗ്ലോബൽ ആണ് അതിന്റെ വിസിബിലിറ്റി ഗ്ലോബൽ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അകത്തല്ല ഒരു മെയിൻ അകത്ത് പറഞ്ഞതല്ല അത് എവിടെ വേണമെങ്കിൽ മെയിൻ അകത്തും കാണും മെയിൻ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏത് ഫംഗ്ഷൻ അകത്തും ആ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടാവും എക്സ്റ്റേൺ വെച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനാണ് ഗ്ലോബൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ എന്തെടുത്തോളും സീറോ എക്സ്റ്റേൺ ഇൻ എ കോമ ബി പറഞ്ഞാൽ സി ഔട്ട് എയും ബിയും പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ സീറോ സീറോ എന്ന് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയബിൾസിന് എന്ത് വാല്യൂ ഇൻഷുലേറ്റ് ചെയ്യും സീറോ എന്ന വാല്യൂ ഇൻഷുലേറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്റ്റാറ്റിക് സ്റ്റാറ്റിക് നമുക്ക് എന്ത് തന്നെയാണ് ഹോൾ പ്രോഗ്രാമിൽ അത് വിസിബിൾ ആണ് അതൊരു ഫംഗ്ഷനകത്ത് മാത്രമല്ല ഏത് ഫംഗ്ഷനകത്ത് പറഞ്ഞാലും അത് ഹോൾ പ്രോഗ്രാമിൽ അത് കാണാൻ പറ്റും അത് ലോക്കൽ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഗ്ലോബൽ അല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ ലോക്കൽ ആണ് പക്ഷെ വാല്യൂ അത് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യും ഇവിടെയും ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്ത് ഇൻഷുലേറ്റ് ചെയ്തോളും സീറോ ഇൻഷുലേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ സീറോ പറയണമെന്നില്ല നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സീറോ പറയണമെന്നില്ലായിരുന്നു സീറോ പറഞ്ഞില്ലേ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്തെടുത്തോളും ഇൻഷ്യൽ വാല്യൂ സീറോ ഇനി രജിസ്റ്റർ രജിസ്റ്ററിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് എവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫംഗ്ഷൻ ബ്ലോക്കിനകത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതും ലോക്കൽ വേരിയബിൾ ആണ് എന്റെ വിസിബിലിറ്റി ലോക്കൽ ആണ് അതിവിടെ ഇൻഷുലൈസേഷൻ ചെയ്ത് വരില്ല അവിടെ എന്ത് ആണ് ഒരു ഗാർബേജ് വാല്യൂ ആണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻഷുലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വാല്യൂ എടുക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗാർബേജ് വാല്യൂ ഗാർബേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഇന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ ഒരു റാൻഡം ആയിട്ട് ഒരു വാല്യൂ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കും അടുത്തത് മ്യൂട്ടബിൾ അത് ക്ലാസ് ഒബ്ജക്റ്റിനാണ് ക്ലാസ്സിനകത്താണ് അതിന് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളത് അതും ലോക്കൽ ആണ് അതും ഒരു ഗാർബേജ് വാല്യൂ ആണ് ഇതാണ് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസിന്റെ ഏത് എന്താണ് അതിന്റെ ലൈഫ് ടൈം എന്താണ് അതിന്റെ ബിസിനസ് എന്താണ് ഒരു ആറ് മാർക്കിന് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസിന്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ചോദിച്ചു ഈ ഒരു ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു പോയാൽ ഇപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് അപ്പൊ സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾസ് അതിന്റെ ലൈഫ് ടൈം അതിന്റെ വിസിബിലിറ്റി അതിന്റെ സ്കോപ്പ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന
ഇത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് ആ വേരിയബിൾ ഇന്നലൊക്കെയാണ് വാല്യൂ എന്ന് പ്രോഗ്രാം അത് ആ വാല്യൂ അല്ലാതെ വേറൊരു വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ കേസിൽ നമ്മൾ ഒരു ഓണറി വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇഞ്ച് എ കോമ ബി എനിക്ക് എന്ത് വാല്യൂ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും കീബോർഡിന് ഡേറ്റ റീഡിന് ഏത് വാല്യൂ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും എനിമറേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ഞാൻ അസൈൻ ചെയ്യുവാണ് പ്രോഗ്രാമർ അസൈൻ ചെയ്യുന്നു പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് പറയും ഈ വേരിയബിളിന് ഇതൊക്കെയാണ് വാല്യൂ ഇതിൽ അപ്പുറം ഒരു വേരിയബിൾ വാല്യൂ എന്ന് കൊടുക്കാനാണ് നമ്മൾ ഏത് ചെയ്യുന്നത് എനിമറേറ്റഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ എനിമറേറ്റഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഏത് കീബോർഡ് ആണ് ഇ നം എന്ന കീബോർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എനിമറേറ്റഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഒരു വേരിയബിളിന്റെ നമ്മൾ ആ ടൈപ്പിന് ഒരു പേര് പറയുന്നത് എനിമറേറ്റഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പിന് ഒരു പേര് നമ്മൾ ഇഞ്ച് പറയുന്നില്ല അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു എനിമറേറ്റഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പിന് പേര് പറയും കീവേഡ് ഇ നം പറയണം എനിമറേറ്റഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പിന് ഒരു പേര് പറയണം ബേസിസിനകത്ത് വാല്യൂസ് എത്ര വേണം അത്രയും വാല്യൂ കോമൺ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിച്ച് എനിമറേറ്റഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പിന് എക്സാമ്പിൾ നോക്കി ഇ നം എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്തു ഞാനൊരു ഈ ഡേറ്റ ടൈപ്പിന് പേര് കൊടുത്ത് സീസൺ എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ബ്രേസസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കുന്നു ഡിഫറെന്റ് സീസന്റെ പേര് കൊടുത്തു സ്പ്രിങ് സമ്മർ സോമ ഓട്ടൺ സോമ ഓക്കെ അതായത് സീസൺ എന്ന ഈ ഡേറ്റ ടൈപ്പിന് മാക്സിമം എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂസ് നാലെണ്ണം ആണ് ഒന്ന് സ്പ്രിങ് ആണ് ഒന്ന് സമ്മർ ആണ് ഒന്ന് ഓട്ടൺ ആണ് ഒന്ന് സീസൺ ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് എനിമറേറ്റഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഡിക്ലറേറ്റ് ഇതിനപ്പുറം ഒരു വാല്യൂ എവിടെ ഇല്ല സീസൺ എന്ന് പേര് സീസൺ എന്ന ഡേറ്റ ടൈപ്പിൽ വരില്ല ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു എനിമറേറ്റഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് നമുക്ക് വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഡേറ്റ ടൈപ്പിന്റെ പേരിൽ നമുക്കൊരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ആ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം ഒന്ന് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിക്ലെയർ യു ഡ്യൂറിംഗ് ഡിക്ലെയറിംഗ് എനിമറേറ്റഡ് ടൈപ്പ് ഈ ടൈപ്പ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ലൈനിൽ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം എനിമറേറ്റഡ് ടൈപ്പ് നെയ്മും ഫേസ് വേരിയബിൾ നെയ്മ് പറയാം ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ കണ്ടോ എനിമറേറ്റഡ് ടൈപ്പ് നെയ്മ് നമ്മൾ ടാഗ് നെയ്മ് പറയുന്നില്ലേ അതുപോലെ എനിമറേറ്റഡ് ടൈപ്പ് നെയ്മ് പറയാം വേരിയബിൾ നെയ്മ് ഈ കുറിച്ച് വേണമെങ്കിൽ വാല്യൂ ഇൻഷലൈസ് ചെയ്ത് പോവാം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുക്കാം ഇതാണ് നമ്മൾ കൊടുത്ത എനിമറേറ്റ് ഡേറ്റ എക്സാമ്പിൾ ഈ നം സീസൺ ബ്രേസസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു സ്പ്രിങ് സമ്മർ ഓട്ടം പിഞ്ചർ ഓക്കെ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം സീസൺ ഫേസ് എസ് വൺ എന്ന് കൊടുത്താൽ എസ് വണ്ണിന് എന്ത് വാല്യൂ എനിക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്പ്രിങ് എന്ന വാല്യൂ കൊടുക്കാം എസ് വൺ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്പ്രിങ് ഫോർട്സ് ഒന്നും വേണ്ട കാരണം ഇതൊരു ക്യാരക്ടർ അല്ല ഇതൊരു എനിമറേറ്റഡ് ഡേറ്റ വാല്യൂസ് ആണ് അപ്പം എസ് വൺ പ്രിന്റ് എസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീസൺ എസ് വൺ എന്ന് കൊടുത്താൽ എസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു സ്പ്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് വൺ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യും സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയും എസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് വൺ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും സമ്മർ എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യും ഇനി വേറൊരു കേസും കൂടെ ഉള്ളത് ഈ എനിമറേറ്റഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ന്യൂമറിക് വാല്യൂ കൂടിയാണ് ആദ്യത്തെ വാല്യൂന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ന്യൂമറിക് വാല്യൂ ജീവോ ഇതിന്റെ ന്യൂമറിക് വാല്യൂ വൺ ഇതിന്റെ ന്യൂമറിക് വാല്യൂ ടു ഇത് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ എനിമറേറ്റഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അല്ല എസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഏതാ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്പ്രിങ് ആണ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതായിരിക്കും സമ്മർ ആയിരിക്കും ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതായിരിക്കും ഓട്ടൺ ആയിരിക്കും ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതായിരിക്കും വിൻഡർ എന്നായിരിക്കും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ നോക്കി ഇനി ഇതിന്റെ ഓർഡർ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം നോർമലി ഇതിന് വാല്യൂ വൺ സീറോ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് വരും എനിക്ക് ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം എനിമറേറ്റ് ഡേ
ഇത് സീറോ ഇത് വൺ ആ ഇത് ടു ഇത് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇതിന്റെ വേരിയബിൾ ഡിക്ലർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ബി ടുഡേ ഒരു വേരിയബിൾ അപ്പൊ ഇതിൽ എന്യൂമറേറ്റഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് വേരിയബിൾ ആണ് ഓഫ് ടൈപ്പ് ബി ഇനി ടുഡേ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ ഇത് കോഴ്സ് ഒന്നും വേണ്ട ഇത് എന്യൂമറേറ്റഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് കോഴ്സ് വേണ്ട ടുഡേ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെനസ്ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞു ടുഡേക്ക് വെനസ്ഡേ കിട്ടും ഇനി ടുഡേ പ്ലസ് വൺ കൊടുത്ത എന്ത് കിട്ടും ഇതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഇതൊരു ന്യൂമറിക് ആയിട്ട് ഇതിനെ അസൈൻ ചെയ്ത് വെനസ്ഡേക്ക് വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും സീറോ വൺ ടു ത്രീ വരും അല്ലെ അപ്പൊ ത്രീ പ്ലസ് വൺ എത്രയായി ഫോർ ആയി അപ്പൊ ഡേ ഏത് പ്രിന്റ് ചെയ്യൂടെ ഫോർ ടുഡേ പ്ലസ് വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ ടുഡേയിലെ വാല്യൂ എന്താണ് വെനസ്ഡേ അതിന് എത്രയാണ് ഇവരത്തർ വാല്യൂ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് വൺ എത്ര പ്രിന്റ് ചെയ്യും ഫോർ ഓക്കെ ഇതാണ് എന്യൂമറേറ്റഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് മനസ്സിലായോ എന്യൂമറേറ്റഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു യൂസിന് ഒരു ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അതിന് ഇതാണ് ലിമിറ്റഡ് വാല്യൂ ഇത്രയാണ് വാല്യൂസ് ഇതിനപ്പുറം വാല്യൂസ് ഇല്ല എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ വീക്ക് ഡേയ്സ് പറയാം സീസൺ പറയാം ഓക്കെ കളേഴ്സ് കളർ എന്നൊരു ഞാൻ എന്യൂമറേറ്റ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് പറയാം അതിന് ഞാൻ സെറ്റ് ഓഫ് കളേഴ്സ് പറയും ഇതിനപ്പുറം ഒരു കളർ ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ട കേസ് നമുക്ക് ഏത് യൂസ് ചെയ്യാം എന്യൂമറേറ്റ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് പറയാം അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കീബോർഡ് ഇന്നം എന്നിട്ട് ഡേറ്റ ടൈപ്പിന്റെ പേര് പറയാം ആ സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസിന് ഒരുത്തരം ന്യൂമറിക് വാല്യൂ കൂടെ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സീറോ വൺ ത്രീ ആണ് ആ ഓർഡർ മാറ്റണമെങ്കിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ അറേസ് ന്യൂമറിക് അറേസ് ക്യാരക്ടർ അറേസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുവെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ടു ഡയമെൻഷണൽ അറേസ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ അറേസ് അതെല്ലാം ഇന്റീജിയറിലും ഫ്ലോട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് പക്ഷെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ട്രിങ് എന്നൊരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സിമിലർ ടു ഇന്റീജർ അരെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സിംഗിൾ ഡയമെൻഷണൽ അരെ ഇന്റീജർ വാല്യൂസിന് ഒന്നിൽ ഒരേ തരത്തിൽപ്പെട്ട ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വാല്യൂസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിംഗിൾ ഡയമെൻഷൻ അരയുടെ അതേ പ്രൊസീജിയർ പ്രകാരം തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പക്ഷെ അരയിലെ ഓരോ എലമെന്റ്സും ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പേരുകൾ തലത്തിന്റെ പേരുകൾ ആളുടെ പേരുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫബറ്റിക് ഡാറ്റ ആൽഫാ ന്യൂമറിക് ഡാറ്റ ഇവകളെല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് ക്യാരക്ടർ അരെ അടുത്ത സെഷൻ ക്യാരക്ടർ അരേസ് സ്ട്രിങ് ഡെഫിനേഷൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്ട്രിങ്ങിനെ പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്നാണ് ഒന്നിക്കുൾ ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ കളക്ഷൻ നമുക്ക് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയാം അതാണ് ക്യാരക്ടർ അറേ അറേന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ കളക്ഷൻ ഓഫ് എന്താണ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഒരേ ടൈപ്പ് ഡേറ്റയുടെ കളക്ഷൻ അതുകൊണ്ട് സ്ട്രിങ്ങിന് എന്ത് പറയുന്നത് ക്യാരക്ടർ അറേ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി സ്ട്രിങ് ഡിഫൈൻ വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് കീബോർഡ് തന്നെ പറയണം സി എസ് എ ആർ എന്ന കീബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യണം വേരിയബിളിന്റെ പേര് പറയാ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് സൈസ് പറയാം സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് മാക്സിമം ഈ പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ അതാണ് സൈസ് ആയിട്ട് പറയേണ്ടത് എക്സാമ്പിൾ സി എസ് എ ആർ സ്പേസ് വേരിയബിളിന്റെ പേര് എസ് എന്ന് കൊടുത്തു സ്ക്വയർ ബ്രാക്ക് ടെൻ എന്ന് കൊടുത്താൽ എസ് ഇസ് എ സ്ട്രിങ് വേരിയബിൾ ഓഫ് സൈസ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ക്യാൻ എസ് എസ് ദ വേരിയബിൾ എസ് ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ടെൻ ഓക്കെ മാക്സിമം അതിന്റെ സൈസ് ടെൻ ആയതുകൊണ്ട് അതിന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ഇതൊരു വൺ ഡയമെൻഷൻ അറിയാണ് അല്ലെ നമ്മൾ വൺ ഡയമെൻഷൻ ഇങ്ങനെയല്ലേ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഇഞ്ച് എ ഓഫ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മീനിങ് എന്താ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ അറേ ഓഫ് ടെൻ നമ്പർ അതുപോലെ ക്യാരക്ടർ എസ് ഓഫ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സ്ട്രിങ് വേരിയബിൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടർ അറിയാണ് ഇതിനകത്ത് മാക്സിമം ടെൻ എലമെന്റ് അപ്പൊ ഇതൊരു വൺ ഡയമെൻഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ വൺ ഡയമെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ എലമെന്റ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇനി നോ വൈസോ കോണോ വൈസോ വരാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ലൊക്കേഷൻസ് വേണം ഇതിന് ടെൻ ലൊക്കേഷൻ അല്ലെ
സ്ട്രിങ് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി സ്ട്രിങ്ങിന്റെ എൻഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് അത് മെമ്മറിയിൽ ഒരു സ്ട്രിങ് വേരിയബിൾ പറഞ്ഞ ഡേറ്റ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എസ് എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ സി ഔട്ട് എസ് എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യും എസ് ഓഫ് സീറോ ആണ് സി ഔട്ടിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ സി പ്രിന്റ് ചെയ്യും എസ് ഓഫ് വൺ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒ ആയിരിക്കും എസ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സ്ട്രിങ് മൊത്തത്തിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യും ഇനി സ്ട്രിങ്ങിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കുറെ ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻ സ്ട്രിങ് മാനിപ്പുലേഷൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻസ് അത് അതിന്റെ ഹെഡർ ഫയലിലാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നോക്കിയേ ആദ്യത്തെ സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ടി ആർ ലെൻ ഈ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൽ എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എസ് ടി ആർ ലെൻ ബ്രാക്കറ്റിൽ എസ് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ എസ് വൺ എന്ന വേരിയബിൾ എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് റെപ്രസെന്റ് എത്ര ഡേറ്റയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആ ലെങ്ത് റിട്ടേൺ അപ്പൊ ഇൻഡിജർ വാല്യൂ ആണ് പിന്നെ അടുത്ത എസ് ടി ആർ സി പി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ വേറൊരു സ്ട്രിങ്ങിനെ കോപ്പി ചെയ്യണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ എൻറ്റ് എ കോമ ബി രണ്ട് ഇൻഡിജർ വേരിയബിൾ എക്ക് ഞാൻ വാല്യൂ കൊടുത്ത് ടെൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ സപ്പോസ് ബിയിലേക്ക് എനിക്ക് എയുടെ വാല്യൂ വേണേൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതും ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലെ നമുക്ക് എക്ക് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് ആ വാല്യൂ എനിക്ക് ബിയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയും എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് പറയും ഫ്ലോട്ട് ആയാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ ആയാലും ഓക്കെ പക്ഷെ സ്ട്രിങ് വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്യാരക്ടർ എസ് വൺ ഓഫ് ടെൻ കോമ എസ് ടു ഓഫ് ടെൻ രണ്ട് വേരിയബിൾ എസ് വൺ ആൻഡ് എസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയും എനിക്ക് എസ് ടുവിലേക്ക് എസ് വൺ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് വൺ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സ്ട്രിങ് വേരിയബിൾ അങ്ങനെ അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് എറർ കാണും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രിങ്ങിന്റെ വാല്യൂവിനെ വേറൊരു സ്ട്രിങ് വേരിയബിളിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയാം പക്ഷെ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ട് എന്റെ ക്യാരക്ടർ എസ് വൺ ഓഫ് ടെൻ എസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ കോഴ്സിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് കൊടുത്ത തെറ്റാണ് ഒരിക്കലും ഒരു സ്ട്രിങ് വാല്യൂ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വേരിയബിളിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എസ് ടി ആർ സി പി വൈ സ്ട്രിങ് കോപ്പി അപ്പൊ പറയേണ്ടത് ഒരു സ്ട്രിങ് അടുത്ത സ്ട്രിങ്ങിലേക്ക് കോപ്പി അപ്പൊ എസ് ടി ആർ സി പി വൈ എസ് വൺ കോമ എസ് ടു പറഞ്ഞാൽ എസ് ടു എങ്ങോട്ട് കോപ്പിയും എസ് വണ്ണിലേക്ക് കോപ്പി ഇത് ടാർഗറ്റ് സ്ട്രിങ് ഇത് സോഴ്സ് സ്ട്രിങ് ഈ സോഴ്സ് സ്ട്രിങ്ങിന്റെ വാല്യൂ ഈ ടാർഗറ്റ് സ്ട്രിങ്ങിലേക്ക് ഡെഫിനേഷൻ ഇവിടെ അഡീഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കും ഒരു സ്ട്രിങ്ങിന്റെ എന്തെങ്കിലും മറ്റേ സ്ട്രിങ് വേണം അതാണ് സ്ട്രിങ് അഡീഷൻ സ്ട്രിങ് കോൺകാറ്റിനേഷൻ അപ്പൊ സ്ട്രിങ് എസ് വണ്ണിൽ ഒരു ഡേറ്റ സ്റ്റോറി എസ് ടുവിൽ ഒരു ഡേറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ എസ് വണ്ണിലെ ഡേറ്റയുടെ എൻജിൽ ഏത് വന്ന് ആഡ് ചെയ്യും എസ് ടു ആഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ റിസൾട്ട് എസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതായിരിക്കും എസ് വൺ പ്ലസ് എസ് ടു ഏതാണ് സ്ട്രിങ് കോൺകാറ്റ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ മീനിങ് ഒരു സ്ട്രിങ്ങിന്റെ എൻഡിൽ അടുത്ത സ്ട്രിങ് വന്ന് അടുത്ത എസ് ടി ആർ സി എം പി ഇത് രണ്ട് സ്ട്രിങ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പം എയും ബി എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂസ് എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്തിരിക്കും ഇപ്പൊ എസ് ഈക്വൽ ടു ബി അല്ലെ അല്ലെ എയുടെ ബി ബിയുടെ കാര്യം വലുതാണെന്ന് ചോദിക്കാൻ എ ഗ്രേറ് ദാൻ ബി ലെസ് ആണ് ലെസ് ഇവിടെ അതുപോലെ രണ്ട് സ്ട്രിങ് വാല്യൂ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എസ് ടി ആർ സി എം ബി അപ്പൊ എസ് ടി ആർ സി എം ബി ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് എസ് വൺ കോമ എസ് ടു ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് എസ് വണ്ണും എസ് ടു ആണ് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് എങ്കിൽ റെപ്രസെന്റ് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് എങ്കിൽ എസ് ടി എസ് എം ബി എസ് വൺ കോമ എസ് ടു കൊടുക്കുന്നത് ഇത് സീറോ എന്ന വാല്യൂ ആണ് ഇതൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യും
സ്ട്രിങ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യ മീനിങ് എന്താ ഒറിജിനൽ സ്ട്രിങ്ങിനെ എന്താ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാം ബാക്ക് ടു ഫ്രണ്ട് ആക്കുക അതായത് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സ്ട്രിങ് എഴുതി കമ്പ്യൂട്ടർ അതിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ മീനിങ് എന്താണ് ആർ തൊട്ട് തിരിച്ച് ആർ ഇ പി ഒ എം പി ഒ സി മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെ എഴുതി പോകുന്നതാണ് റിവേഴ്സ് അപ്പൊ റിവേഴ്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏത് അപ്പൊ ഇത് ഒറിജിനൽ സ്ട്രിങ് നഷ്ടപ്പെടും എസ് വൺ എന്തായിരുന്നു ഒറിജിനൽ അത് നഷ്ടപ്പെട്ട എന്താ റിവേഴ്സ് സ്ട്രിങ് ആയിരിക്കും ഒറിജിനൽ വേണമെങ്കിൽ നേരത്തെ കോപ്പി ചെയ്ത് ഞാൻ അതിനെ ബേസ് ഒരു പ്രോഗ്രാം നോക്കി ഒരു സ്ട്രിങ് റീഡ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് ക്യാരക്ടർ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ഓക്കെ എസ് വൺ ഓഫ് ട്വന്റി എന്നൊരു സ്ട്രിങ് എൻട്രേ സ്ട്രിങ് പി ഇൻ വെച്ച് സ്ട്രിങ് റീഡ് ചെയ്ത് ലെങ്ത് എന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് എസ് ടി ആർ ലെങ് ഓഫ് എസ് വൺ അപ്പൊ എസ് വണ്ണിന്റെ ലെങ് വിളിക്കും ലെങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എസ് വൺ എത്ര ക്യാരക്ടർ ട്വന്റി മാക്സിമം സൈസ് ആണെങ്കിലും എസ് വണ്ണിൽ എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ പത്ത് ക്യാരക്ടറെ കൊടുത്തുള്ളൂ അതിൽ എട്ടേ കൊടുത്തെങ്കിൽ ലെങ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വരണം വൺ ബൈ വൺ ക്യാരക്ടർ എടുക്കണം അല്ല എസ് വൺ എന്നറിയുടെ ഓഫ് സീറോ ഓഫ് വൺ പറഞ്ഞു ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തു എത്ര വർഷം വർക്ക് ചെയ്യണം ലെങ്ത് വരെ വർക്ക് സി ഔട്ടിൽ എസ് വൺ ഓഫ് ഫൈവ് വരും ഏത് വരും എസ് വൺ ഓഫ് സീറോ പ്രിന്റ് ചെയ്യും സപ്പോസ് കൊടുക്കുന്ന സ്ട്രിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിൽ ആദ്യം സി പ്രിന്റ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ഒ പ്രിന്റ് ചെയ്യും പിന്നെ എം പ്രിന്റ് ചെയ്യും സി പ്രിന്റ് ചെയ്യും സി പ്രിന്റ് ചെയ്യും സി ഇ ആർ ഓക്കെ അതടുത്തുപോലെ നോക്കി ഒരു സ്ട്രിങ് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് പാരൻഡ്രോം ആണോ അല്ലയോ എന്ന് പ്രിന്റ് പാരൻഡ്രോം ആണോ അല്ലയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് വായിച്ചാലും റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് വായിച്ചാലും ഒരേ വേർഡ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ പാരൻഡ്രോ എന്ന് പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാഡം നിങ്ങൾ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് എഴുതിയാലും റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് എഴുതിയാലും എന്ത് തന്നെയാ വാക്ക് മാഡം ഡാഡ് ഡി എ ഡി ഡാഡ് എങ്ങനെ എഴുതിയാൽ എന്ത് തന്നെയാ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് എഴുതിയാലും ഡി എ ഡി തന്നെയാണ് ഡാഡ് തന്നെയാണ് റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് എഴുതിയാലും ഡാഡ് അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രിങ്ങിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പാലിൻഡ്രോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങുകൾ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഒന്ന് സ്ട്രിങ് വൺ സൈസ് ട്വന്റി റിവേഴ്സ് എന്നൊരു സ്ട്രിങ് എടുത്തു അതിന്റെ സൈസ് എത്ര ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് ഞാൻ റീഡ് ചെയ്തു അതിന്റെ ലെങ്ത് എടുത്തു ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് റീഡ് ചെയ്തു ഏത് സ്ട്രിങ് ആണ് പാലിൻഡ്രോം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ സ്ട്രിങ് ഞാൻ റീഡ് ചെയ്തു സ്ട്രിങ് വൺ റെപ്രസെന്റ് ഇതിന്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കും അല്ലേ എത്രയാണ് അതിന്റെ ലെങ്ത് അത് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കും എനിക്കത് ലെങ്ത് ഒക്കെ പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലെങ്ത് ഇനി എനിക്ക് എന്ത് വേണം റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ റിവേഴ്സ് റിപ്പോസ് വേരിയബിൾ ചെയ്താണ് റിവേഴ്സ് വൺ അതിലേക്ക് ഈ സ്ട്രിങ് ഓഫ് ചെയ്യും അപ്പൊ എസ് ടി ആർ സി പി വൈ റിവേഴ്സ് വൺ കോമ സ്ട്രിങ് വൺ പറഞ്ഞ സ്ട്രിങ് വണ്ണിൽ എന്താണ് റെപ്പോസ് അതിന്റെ ഒരു കോപ്പി ആർക്ക് കിട്ടും റിവേഴ്സ് വണ്ണിന് കിട്ടും ഇനി എസ് ടി ആർ ആർ ഇ വി ഇതാണ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് റിവേഴ്സ് വൺ കൊടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും റിവേഴ്സ് വൺ എന്താണ് റെപ്പോ അതിപ്പോ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത സ്ട്രിങ് ആണ് അല്ലെ അതിന്റെ കോപ്പി ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യും മനസ്സിലായ ഒറിജിനൽ സ്ട്രിങ് സ്ട്രിങ് വണ്ണി കിടപ്പുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു കോപ്പി ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കും ആ കോപ്പിയെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ച് അത് എഴുതി വെക്കും ഇനി അപ്പൊ ഞാൻ ഒറിജിനൽ സ്ട്രിങ് റിവേഴ്സ് സ്ട്രിങ് ഒന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അത് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുവാണ് അപ്പം ഒറിജിനൽ സ്ട്രിങ് ഇവിടെ ഉണ്ട് റിവേഴ്സ് സ്ട്രിങ് ഇത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആണെന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ഏത് സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷൻ എസ് ടി ആർ സി ചെയ്യണം അതിന് വാല്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇപ്പിനകത്ത് ഞാൻ കൊടുത്തു ബ്രാക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്താ എസ് ടി ആർ സി എം ബി എഫ് സ്ട്രിങ് വൺ കോമ റിവേഴ്സ് വൺ ഈ രണ്ട് സ്ട്രിങ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് സീറോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സ്ട്രിങ് പാരൻ അതായത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരേ വാല്യൂ തന്നെയാണ് എങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് ഈക്വൽ ആവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാരൻഡ്രോം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് മെസ്സേജ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് കേരള എന്ന് കൊടുക്കും ഒറിജിനൽ സ്ട്രിങ് എന്താ കേരള റിവേഴ്സ് സ്ട്രിങ് എന്തായിരിക്കും ഇത് ഈക്വൽ ആണോ അല്ല അപ്പൊ എന്ത് മെസ്സേജ് വന്നു നോട്ട് എഫ് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇൻപുട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ സ്ട്രിങ് വണ്ണിന് കൊടുത്ത വാല്യൂ മലയാളം ഒറിജിനൽ
അല്ല ഒറ്റ സ്ട്രിംഗ് ആയിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണ്ട ഇതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് എസ് എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യാം സി ഔട്ടിൽ എസ് എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇൻസേഷൻ ഓപ്പറേറ്റ് പറഞ്ഞ് എസ് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ഒറ്റ തന്നെ അത് വെച്ചുള്ള സ്ട്രിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് എസ് എൻ ഉണ്ട് ലെങ്ത് റിട്ടേൺ ചെയ്യാനായിട്ട് എസ് സി പി ബൈ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ വേറെ സ്ട്രിങ്ങിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യും എസ് ടി ആർ സി എച്ച് സ്ട്രിംഗ് കോൺടാക്ടിനേഷൻ രണ്ട് സ്ട്രിംഗ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്ത് ആദ്യത്തെ സ്ട്രിംഗിന് സ്റ്റോർ ചെയ്യും എസ് ടി ആർ സി എം പി രണ്ട് സ്ട്രിംഗ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ സീറോ റിട്ടേൺ ചെയ്യും എസ് ടി ആർ ആർ ജി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രിംഗ് ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ സീല് ഫോർത്ത് മോഡ്യൂൾ പഠിക്കുന്നത് ഒന്നും കൂടി ഇവിടെ നിന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തിരുന്നു പരീക്ഷകൾ കൃത്യമായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് സ്ട്രിംഗ് കമ്പാരിസനും സ്ട്രിംഗ് കൺകാറ്റിനേഷനും സ്ട്രിംഗ് പ്രോസസ്സിംഗ് ക്യാരക്ടർ ആരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത എന്യൂമറേറ്റഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പിനെ പറ്റി തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ പബ്ലിക് എക്സാമിനും ചോദ്യം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം വളരെ ഗൗരവത്തോടെ കണ്ട് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ അടുത്ത സെഷന് ശേഷമുള്ള മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക നമ്മള് കഴിഞ്ഞ പോഷനുകളായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്തത് യൂണിയൻ സ്റ്റോറേജ് ഗ്ലാസ് എന്യൂമറേറ്റഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രിംഗ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം നമ്മൾ അരേസും സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ പ്രാവശ്യവും പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജുകളിൽ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന കോഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാരിയബിൾസ് സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ സ്കീം പ്രകാരമാണ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതിനുള്ള കുറെ ഡ്രോബാക്സ് നമുക്ക് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ച് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡി അലോക്കേഷൻ ടെക്നിക്സ് ആണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കാഞ്ചന മാഡം മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റിനെ പറ്റി നമ്മളോട് സംസാരിക്കും പ്ലീസ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് എങ്ങനെ നമുക്ക് എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവുന്ന റാം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ അറേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ അറേസ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡേറ്റ കളക്ഷൻ ആയിട്ട് ഡേറ്റ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അറേസ് യൂസ് ചെയ്യും ഹോമോജീനിയസ് ഡേറ്റ അല്ലെ സെയിം ഡേറ്റ ടൈപ്പ് നമുക്ക് കളക്ഷൻ ആയിട്ട് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അറേസ് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ അറേ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് പറയും എന്നിട്ട് നമ്മൾ അറേക്ക് ഒരു പേര് പറയും സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് സൈസ് പറയും അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഇൻറ്റ് എ ഓഫ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ അറേ ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ പേര് എ ആണ് അതിനകത്ത് എത്ര എലമെന്റ് ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ടെൻ എലമെന്റ് സപ്പോസ് ഞാൻ ടെൻ എലമെന്റ് തന്നെ മാക്സിമം ആണ് ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാക്സിമം ടെൻ എലമെന്റ്സ് എനിക്ക് അറേയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് അഞ്ച് എലമെന്റ് ആണ് ഞാൻ റീഡ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ബാക്കി അഞ്ച് എലമെന്റിന്റെ സ്പേസ് മെമ്മറിയിൽ വെറുതെ കിടക്കും അത് വേറെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമ്മൾ അറേ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് കുറെ കൂടുതൽ ഡേറ്റ എനിക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ആദ്യം ചിലപ്പോൾ അഞ്ചായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ പത്തായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പതിനഞ്ചായിരിക്കാം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു മാക്സിമം സൈസിൽ നിങ്ങൾ അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും ഇഞ്ച് എ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് അത് ഞാൻ എന്റെ മാക്സിമം സൈസ് ഹൺഡ്രഡ് കൂടുതൽ വരില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം നിങ്ങൾ അഞ്ചായിരിക്കും അപ്പൊ നയൻറ്റി ഫൈവ് എലമെന്റ്സിന്റെ സ്പേസ് മെമ്മറിയിൽ വെറുതെ കിടക്കുകയാണ് അത് ആർക്കും വിവരിക്കാൻ പറ്റാതെ വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആവുക അടുത്ത ഞാൻ അടുത്ത പ്രാവശ്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ പത്ത് പത്താകുമ്പോൾ നയൻറ്റി എലമെന്റ്സിന്റെ സ്പേസ് മെമ്മറി വേസ്റ്റ് അപ്പൊ സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷന്റെ കുഴപ്പങ്ങൾ ഇതാണ് സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങിനകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം ഈ ഡേറ്റ സ്റ്റോറിൽ ഇത്രയും മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് വേണം എന്ന് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് പ്രീ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ എ ഓഫ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എന്ന അറേ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ടെൻ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ടെൻ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് വേണം ടെൻ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട്
അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം പോയിന്റ് എന്ന വേരിയബിളിന് എനിക്ക് മെമ്മറിയിൽ ഇതിനകത്ത് നമ്മളൊന്നും പറയുന്നില്ല എത്ര സ്പേസ് എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് വേരിയബിളിന് ഞാൻ മെമ്മറിയിലേക്ക് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എത്രയാണോ നമ്മൾ നമ്പർ ഇത് നമ്പറിന് എടുക്കുന്നത് അതേ വാല്യൂ തന്നെ അതേ സ്പേസ് തന്നെ ആർക്ക് കിട്ടണം പോയിന്റ് വേരിയബിളിന് കിട്ടണം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ പോയിന്റ് വേരിയബിൾസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ന്യൂ എന്ത് ഡേറ്റ ടൈപ്പിലാണ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് പോയിന്റ് വേരിയബിൾ ഏത് ടൈപ്പ് ആണ് ഫ്ലോട്ട് ആണ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് സൈസ് പറയണം ഫ്ലോട്ട് ഓഫ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് വേരിയബിളിന് എത്ര സ്പേസ് എടുക്കും ടെൻ ഫ്ലോട്ട് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഫ്ലോട്ട് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ നം എന്ന ഡേറ്റ മെമ്മറി സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ എത്ര സ്പേസ് എടുക്കുന്നു അത്രയും സ്പേസ് ആദ്യം ആർക്ക് കിട്ടും പോയിന്റ് വേരിയബിളിലേക്ക് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത ഞാൻ പറയാണ് എത്ര സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ജി പി എ എൻ്റർ ചെയ്യാനുണ്ട് മാർക്സ് എൻ്റർ ചെയ്യാനുണ്ട് അത്രയും ടൈംസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഞാൻ കൊടുക്കും സി ഓ ഇൻ ഐ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദാൻ നം നം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഡേറ്റ ആണ് നമുക്ക് എത്ര പേരുടെ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണുള്ളത് ആ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്പർ റീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ നം ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയായിരിക്കണം പി ടി ആർ പ്ലസ് വൺ അറയാണ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അറേ തന്നെ ഒരു പോയിന്റർ ആണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പോയിന്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ന്യൂ ഫ്ലോട്ട് ഓഫ് നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് ഞാൻ നമ്മിന് കൊടുത്ത വാല്യൂ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഫൈവ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും മനസ്സിലായോ ഇത് നമ്മൾ അറേ പോലെയാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് വേരിയബിൾ ഫ്ലോട്ട് സ്റ്റാർ പി ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഫ്ലോട്ട് ടൈപ്പ് പോയിന്റ് വേരിയബിൾ ആണ് ഈ പോയിന്റ് വേരിയബിളിന് ഞാൻ മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നിട്ട് പറയുന്നത് ന്യൂ ഫ്ലോട്ട് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് എത്ര മെമ്മറി സ്പേസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ ഞാൻ പി ടി ആർ ഓഫ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മീനിങ് എന്താ പി ടി ആർ എന്നൊരു വേരിയബിളിന് ടെൻ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് അലോക്കേറ്റ് അതൊരു അറയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ പോയിന്റ് പി ടി ആർ ഇവിടെ പോയിന്റ് വേരിയബിൾ ആണ് അതിന് ഞാൻ ന്യൂ ഫ്ലോട്ട് എന്ത് ടൈപ്പ് പോയിന്റ് വേരി ഫ്ലോട്ട് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് സൈസ് പറയാണ് നം ഇവിടെ റീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മെമ്മറിയിൽ ഫൈവ് ലൊക്കേഷൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് ലൊക്കേഷൻസ് എനിക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഐ അത്രയും പ്രാവശ്യം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൂപ്പ് കൊടുത്തു ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സി എൻ പി ടി ആർ പ്ലസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ടി ആർ ആദ്യം വരുന്നത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷനെയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് അഞ്ച് ലൊക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷനാണ് പോയിന്റ് വേരിയബിൾ പോയിന്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ പി ടി ആർ പ്ലസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഐയുടെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും വരുന്നത് സീറോ ആണ് അപ്പം പി ടി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ പ്ലസ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ലൊക്കേഷൻ തന്നെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ എവിടെ വരും സ്റ്റാർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റീഡ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ആ ലൊക്കേഷനിലായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ ഐയുടെ വാല്യൂ വൺ ആയി ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ആണ് അതെ ഇനി പി ടി ആർ പ്ലസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും പി ടി ആർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ലൊക്കേഷൻ വരും തൊട്ട് അടുത്ത ലൊക്കേഷനെ പോയിന്റ് അതിനകത്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന അടുത്ത വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അങ്ങനെ അഞ്ച് വാല്യൂ അഞ്ച് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ലൊക്കേഷൻസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലും തിരിച്ച് ഇതുപോലെ ലൂപ്പ് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടോ സ്റ്റാർ പി ടി ആർ പ്ലസ് ഐ കൊടുത്ത് നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മെമ്മറി അലോക്ക് അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഡൈനാമിക് ആയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യമേ നമ്മിന് കൊടുത്ത വാല്യൂ അഞ്ചായിരുന്നു ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാൻ നമ്മിന് കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്തപ്പോൾ പത്തെന്ന് കൊടുത്തു ഇപ്പൊ എത്ര മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ പത്ത് മെമ്മറി എത്ര വാല്യൂസ് ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ആ പത്ത് വാല്യൂസും സ്റ്റോർ ചെയ്യും അപ്പൊ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവും ആദ്യം ഞാൻ അഞ്ച് കൊടുത്തപ്പം പോയിന്റ് വരുന്ന വേരിയബിളിന് എത്ര കൊടുത്തിട്ട് അഞ്ച് മെമ്മറി ലൊക്കേഷന് കിട്ടിയുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പത്ത് കൊടുത്തപ്പം പത്ത് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഡേറ്റ കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റ അനുസരിച്ച്
ഈ ആ സ്പേസിന് വേറൊരു വേരിയബിളിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഡയനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ ഫോർ എന്ന് കൊടുത്തു ആ ഫോർ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഡേറ്റ ഇവിടെ റീഡ് ചെയ്തു അത് തന്നെ ഇവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നോക്കിയേ ഡയനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ സീൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ മെമ്മറിയുടെ ആർക്കിടെക്ചർ ഇങ്ങനെയാണ് ഹീപ്പ് എന്ന് കാണും നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാക്ക് എന്നാണ് അടുത്തൊരു ഡേറ്റ സെഗ്മെന്റ് കാണും നെക്സ്റ്റ് ഒരു കോഡ് സെഗ്മെന്റ് ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് നമ്മുടെ സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കോഡ് സെഗ്മെന്റ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത് മെമ്മറി ആണ് ഈ മെമ്മറിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നാല് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ലോജിക്കൽ സെക്ഷൻ പറയാറ് ഫിസിക്കലി അങ്ങനെ അല്ല ലോജിക്കൽ ആയിട്ട് മെമ്മറി ഇങ്ങനെ നാല് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ടാണ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാം വ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ കോഡ് സെഗ്മെന്റ് വന്ന ഈ സെക്ഷൻ എന്താന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കോഡ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതുന്നില്ലേ ആ സി പ്ലസ് പ്ലസ് കോഡ് കിടക്കുന്ന എവിടെ ആയിരിക്കും ഈ കോഡ് സെഗ്മെന്റിലായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഡേറ്റ സെഗ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് അതായത് നിങ്ങളുടെ കമ്പയർ ചെയ്ത പ്രോഗ്രാം അതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എല്ലാം എവിടെ കാണും ഈ കോഡ് സെക്മെന്റ് ഇത് റീഡ് ഉള്ളിയാണ് ഇതിനകത്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്തത് നമുക്ക് എന്താണ് ഡേറ്റ സെഗ്മെന്റ് ഡേറ്റ സെഗ്മെന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾസ് ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾസ് ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ് ഇതല്ല സ്റ്റാറ്റിക് ഇതൊക്കെ എവിടെ കാണും അത് എവിടെയാണ് ഉള്ളത് ഡേറ്റ സെഗ്മെന്റിലായിരിക്കും ഉള്ളത് ഇനി സ്റ്റാക്ക് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത് മെമ്മറി തന്നെയാണ് പ്രീ അലോക്കേറ്റഡ് മെമ്മറി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വേരിയബിൾ ആദ്യം പോകുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുവാണ് ആ ഫംഗ്ഷനകത്തുള്ള ഡേറ്റ അത് ആദ്യം പോകുന്നത് എവിടെയാണ് ഡേറ്റ അല്ല വേരിയബിൾസ് ആദ്യം പോകുന്നത് സ്റ്റാക്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നല്ല ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റാക്കിലേക്ക് പോകും നിങ്ങൾ ആ ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ആ വേരിയബിൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റാക്കിൽ നിന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകും അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു ഫംഗ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മെയിൻ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു യൂസ് ഡിഫൻ ഫംഗ്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണെങ്കിൽ അത് എവിടെ പോകും സ്റ്റാക്കിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ സ്റ്റാക്ക് ഗ്രോ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും വേരിയബിൾസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് സ്റ്റാക്ക് വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇനി അല്ല നിങ്ങൾ ആ ഫംഗ്ഷന് പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വേരിയബിൾസ് എന്താവും ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകും അപ്പം സ്റ്റാക്ക് എന്താവും സ്ട്രിങ്ക് ചെയ്ത് പോകും മനസ്സിലാ അപ്പൊ സ്റ്റാക്കിന്റെ സൈസ് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യും ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ ദ വേരിയബിൾസ് അഡീഷൻസ് ആൻഡ് റിമൂവൽ ഓക്കെ അതാണ് സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എവിടെ പോകും അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റയാണ് ഡേറ്റ സെഗ്മെന്റിലേക്ക് പോകും അതിന്റെ വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ സ്റ്റാക്കിലായിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് ഹീപ്പ് ഹീപ്പ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇതാണ് മെമ്മറി നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ ടൈമിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെമ്മറിയെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹീപ്പ് ഓക്കെ ആ ഹീപ്പ് മെമ്മറി നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ഓപ്പറേറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ന്യൂ ആ മെമ്മറിയെ നമ്മൾ ഡി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ഓപ്പറേറ്റർ വെച്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ഹീപ്പ് മെമ്മറി യൂസിങ് ന്യൂ കീവേഡ് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി ഡേറ്റ ടൈപ്പ് പോയിന്റർ നെയ് അത് ന്യൂവിന്റെ സിൻഡാക്സ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് പറയണം പോയിന്റർ വേരിയബിൾ ആയിരിക്കണം പറയേണ്ടത് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് പറയാം എക്സാമ്പിൾ ഇന്റ് സ്റ്റാർ ന്യൂ ന്യൂ എന്ന് വേണ്ട ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി ഇന്റ് ഒ പി സ്റ്റാർ ഒ പി ഇത് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഇന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി ഇന്റ് സ്റ്റാർ ഒ പി ന്യൂ എന്ന് വേണം ന്യൂ ഒ പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേരിയബിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഇന്റ് സ്റ്റാർ ഒ പി ഇത് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഇന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് എന്താണ് ഈ ഒ പി എന്ന വേരിയബിൾ ഇന്റ് ഒരു പോയിന്റർ വേരിയബിൾ ആണ് അത് ഏത് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് ന്യൂ ടൈപ്പ് അത് അറിയും ഇന്റിജർ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് അതിന് ഇന്റിജർ ഡേറ്റ ടൈപ്പിൽ നോർമലി ടു ബൈറ്റ്സ് എടുക്കും ആ ടു ബൈറ്റ്സ് തന്നെ അതിന് വരും ഈ പറഞ്ഞ ഒ പി എന്ന പോയിന്റ് വേരിയബിളിന് അസൈൻ ചെയ്യുക അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം എന്താ ഇത് ഇന്റു ടു ബൈറ്റ്സ് ആണ് ഇത് എത്ര വരും ടെൻ ലൊക്കേഷൻസ് ആണ് ടെൻ ലൊക്കേഷൻസ് ഒ പി ന്യൂ ഒ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു വേരിയബിൾ ആണ് ഓക്കെ 
നിങ്ങൾ അഞ്ച് ഡേറ്റ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അഞ്ച് അലോക്കേഷൻസ് ടെൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ടെൻ അതാണ് ഡൈനാമിക് ആ ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ഓപ്പറേറ്റർ ന്യൂ അങ്ങനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത മെമ്മറിയെ ഫ്രീ ആക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെലീറ്റ് ആണ് ന്യൂ ആൻഡ് ഡെലീറ്റ് ഓൾവേസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് പോയിന്റ് ഓക്കെ അത് എപ്പോഴും ഓർത്തോണം പോയിന്റ് വേരിയബിളെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഏത് വരുന്നത് ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ അതായത് ന്യൂ ആൻഡ് ഡെലീറ്റ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ വേറെ ഇത് ഓർത്തോറം മെമ്മറി ആർക്കിടെക്ചർ ഇങ്ങനെയാണ് കീപ്പ് ഉണ്ടാവും സ്റ്റാക്ക് ഉണ്ടാവും ഡേറ്റ സെഗ്മെന്റ് ആവും കോഡ് സെറ്റ് നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കോഡ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഡേറ്റ പാർട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഗ്ലോബൽ ആണോ ലോക്കൽ ആണോ എന്തായാലും അത് ഇവിടെ ഉണ്ടാകും സ്റ്റാക്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സ്റ്റാക്കിലേക്ക് വരും പുഷ് ചെയ്ത് വരും സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത് ആ വേരിയബിൾ നിങ്ങൾ യൂസ് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ലൈഫ് ടൈം തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് സ്റ്റാക്കിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോകും ഓക്കെ ഹീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മൾ ഡൈനാമിക് അലോക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെമ്മറി പാർട്ട് ആ പാർട്ടിനെ പറയുന്ന പേര് ഹീപ്പ് എന്നാണ് ഇതാണ് ന്യൂ വെച്ച് നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ മെമ്മറി പാർട്ടാണ് അതുപോലെ ഡെലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്താണ് ഈ മെമ്മറി പാർട്ടാണ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് റിലീസ് ചെയ്ത് അടുത്ത വേരിയബിളിന് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇത്രയുമാണ് ഡൈനാമിക് മെമ്മറി മാനേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ നമുക്ക് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്തത് യൂണിയൻ സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് സ്പെസിഫയേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ കൺസ്ട്രക്ടഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള എന്യൂമറേറ്റഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് കൂടാതെ സ്ട്രിങ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഡൈനാമിക് മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രധാനമായിട്ട് അഞ്ച് പോർഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത ഒട്ടേറെ എക്സാമ്പിൾസും സിന്റാക്സും എല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിൽ വരാറുള്ള മൂന്ന് തരത്തിൽപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യനുകൾക്ക് ആൻസർ എഴുതേണ്ടതുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കൺസേൺഡ് സബ്ജക്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ അവരത് ആവശ്യപ്പെടും ആദ്യം പാർട്ട് എയില് വൺ ഓർ ടു സെന്റൻസസ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം റൈറ്റ് സിന്റാക്സ് ഓഫ് ഡിക്ലയറിംഗ് യൂണിയൻ യൂണിയൻ ഡിക്ലയർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സിന്റാക്സ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ലിസ്റ്റ് എനി ടു സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ വിവിധ തരം സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്സുകളെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ രണ്ട് ഏതെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസിന്റെ പേരാണ് അതിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ റൈറ്റ് എനി ടു ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ലിസ്റ്റ് എനി ടു സി പ്ലസ് പ്ലസ് സ്ട്രിങ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മൾ നാലോ അഞ്ചോ ആറോ സ്ട്രിങ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് റൈറ്റ് സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് ടു ഫൈൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ എ സ്ട്രിങ് ഒരു സ്ട്രിങ് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ട്രിങ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ അടുത്തത് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ എന്താണ് എനുമറേറ്റഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് അത് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും ഈ ഇനം കീവേഡ് ഒക്കെ വെച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ അതിനെ കുറിച്ച് എഴുതുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ദ യൂസ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേൺ സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് ഇൻ സി പ്ലസ് നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നു അതിൽ എക്സ്റ്റേൺ എന്ന സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസിന്റെ യൂസ് എന്താണെന്ന് എഴുതുക അതിന്റെ അടുത്തത് റൈറ്റ് നോട്ട്സ് ഓൺ നൽ ക്യാരക്ടർ ബാക്ക് ഫ്ലാഷ് സീറോ നമ്മൾ നൽ ക്യാരക്ടർ കണ്ടിരുന്നു ഇവിടെയാണ് സ്ട്രിങ് ഡെഫിനി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്ട്രിങ് റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്റെ എൻഡിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടറാണ് ബാക്ക് ഫ്ലാഷ് സീറോ അത് എന്താണെന്ന് എഴുതുക അതാണ് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ ആൻഡ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് നോട്ട്സ് ഓൺ ലോക്കൽ വേരിയബിൾ എന്താണ് ലോക്കൽ വേരിയബിൾ എന്ന് ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്കുക അടുത്തത് എന്താണ് വിസിബിലിറ്റി എന്താണ് ലൈഫ് ടൈം ഒരു വേരിയബിളിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന് അതിന്റെ വിസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ പാർട്ട് ബി ആണ് ഓക്കെ അതാണ് ആറ് മാർക്കിന്റെ ചോദ
അതിന്റെ സിൻഡാക്സ് എന്താണ് അതിന്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് കഴിയുമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണവും എഴുതി വെക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ഡെവലപ്പ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാം ടു ഫൈൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ ഗിവൺ സ്ട്രിങ് വിത്തൌട്ട് യൂസിങ് ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻ നമുക്കറിയാം എസ് ടി ആർ എൽ ഇ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രിങ് ഡാറ്റയുടെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്കറിയാം ഫോർലൂപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയും പ്രോസസ് ചെയ്യുക നൽ ക്യാരക്ടർ ആകുന്നത് വരെ ഒരു ഫോർലൂപ്പോ വൈ ലൂപ്പോ പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കൗണ്ടർ വാരിയബിൾ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഉപയോഗിക്കാം അടുത്തത് കാഞ്ചന മാഡം പറയാം അത് നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നി നമ്മൾ സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാമിൽ തന്നെ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളൊരു സ്ട്രിങ് റീഡ് ചെയ്യുന്നു ആ സ്ട്രിങ് എന്താ റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത സ്ട്രിങ്ങും നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്ത സ്ട്രിങ്ങും ഒന്നാണെങ്കിൽ അത് പാൻഡ്രോ ആണെന്ന് പറയാം അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എസ് സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാമിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ആ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാവും ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ പരീക്ഷയിലും പബ്ലിക് എക്സാമിലും വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അത് അതെ അടുത്തത് എക്സ്പ്ലെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് ഡൈനാമിക് മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് എന്താണ് ഡൈനാമിക് മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് അതിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയുക ഇനി റൈറ്റ് എ സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാം ടു കൌണ്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് വൗവൽസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ഗിവൺ സ്ട്രിങ് അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനകത്ത് എത്ര വൗവൽസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് പ്രിന്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി റൈറ്റ് എ സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാം ടു കൌണ്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഒക്കറൻസസ് ഓഫ് എ ഗിവൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നെ സ്ട്രിങ് ഇത് ഒരു സ്ട്രിങ് റീഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനകത്ത് ഒരു ക്യാരക്ടർ നിങ്ങൾ പറയുന്നു ആ ക്യാരക്ടർ എത്ര പ്രാവശ്യം പ്രസന്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതാം അപ്പൊ അതെല്ലാം നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ക്യാരക്ടർ എടുക്കണം ഒരു സ്ട്രിങ് റീഡ് ചെയ്ത് അത് വൺ ബൈ വൺ ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് എടുക്കാററിയാം ക്യാരക്ടർ അറിയല്ലേ അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് അത് ഇന്ന ക്യാരക്ടർ ആണെന്ന് ആണെങ്കിൽ ഒരു കൗണ്ടർ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഇതാണ് അവിടുത്തെ ലോജിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ടും അതായത് എയ്ത്ത് എന്ന ക്വസ്റ്റിനും നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റിനും സെയിം ലോജിക് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീഡ് ആൻഡ് ഇൻഡിജർ ആൻഡ് പ്രിന്റ് ഈസ് ബൈനറി ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ബൈനറി വാല്യൂ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് പാർട്ട് ബിയിൽ ആറ് മാർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കും നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് സി വായിക്കുന്നവർക്ക് പാർട്ട് സിയിൽ അഞ്ച് അൻപത് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ചിലപ്പോ സെവൻ മാർക്കിന്റെയും എയ്റ്റ് മാർക്കിന്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ മാർക്സിന്റെയും ഫൈവ് മാർക്സിന്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നയൻ മാർക്സിന്റെയും സിക്സ് മാർക്കിന്റെയും കോമ്പിനേഷനിൽ മാക്സിമം ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സ് കിട്ടുന്ന ഓർ ചോയ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഡിസ്ക്രൈബ് ഹൗ സ്ട്രിങ് ഡാറ്റ ആർ റെപ്രസെന്റഡ് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് സ്ട്രിങ് ഡാറ്റയെ എങ്ങനെയാണ് സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് ഫൈൻഡിംഗ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ ഗിവൺ സ്ട്രിങ് ഒരു സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് അതെന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതേ ചോദ്യം തന്നെ തൊട്ട് മുമ്പുണ്ട് അത് ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒരു പബ്ലിക് എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അല്ല പക്ഷെ ഡിഫറെന്റ് ആസ്പെക്ടിൽ ഒരേ ചോദ്യം ഒരേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പല ആസ്പെക്ടിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രാപ്തരാക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു റീഡ് ടു സ്ട്രിങ് ആൻഡ് ചെക്ക് വെദർ ദേ ആർ സെയിം ഓർ നോട്ട് രണ്ട് സ്ട്രിങ് സെയിം ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് എസ് ടി ആർ സി എം പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അറിയാം പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നത് റീഡ് ടു സ്ട്രിങ് ആൻഡ് ചെക്ക് വെദർ ദേ ആർ സെയിം ഓർ നോട്ട് വിതൌട്ട് യൂസിങ് എനി ബിൽഡിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് സി പ്ലസ് പ്ലസിലുള്ള ബിൽഡിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ ഉപയോഗിക്കാതെ രണ്ട് സ്ട്രിങ് സെയിം ആണോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ അതൊരു അരെ ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങുകളെയും നാൾ ക്യാരക്ടർ ആവുന്നത് വരെ ക്യാരക്ടർ ബൈ ക്യാരക്ടർ ബൈ പ്രോസ് പ്രോസസ് ചെയ്യുകയും റീഡ് ചെയ്യുകയും കമ്പയർ ചെയ്യുകയും അവസാനം വരെ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ മുതൽ സ്ട്രിങ് ടെർമിനേറ്റർ വരെ സിമിലർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അതിനെ രണ്ടും സെയിം ആണെന്ന് പറയുക
രണ്ട് സ്ട്രിങ് തന്നിട്ടുണ്ട് എസ് വൺ എസ് ടു ആണ് ഇതിനെ തമ്മിൽ കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം എസ് ടു എസ് വണ്ണിൽ ആഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ സാധാരണ ആണെങ്കിൽ എസ് ടി ആർ സി എ ടി വെച്ച് ചെയ്യാം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷൻ ഇല്ലാതെ ചെയ്യും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓരോ സ്ട്രിങ് എടുക്കുക ആ സ്ട്രിങ് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ക്യാരക്ടർ ബേക്ക് എല്ലാത്തിനകത്തും ബേസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്ട്രിങ്ങിനകത്ത് ഓരോ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ക്യാരക്ടർ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ആ ക്യാരക്ടർ ആണ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ഉദാഹരണത്തിന് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ അനുഭവരിതം അതിനെ ഒന്നാമത്തെ സ്ട്രിങ്ങിന്റെ നൽ ക്യാരക്ടർ പൊസിഷനിൽ ഒരു സ്പേസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്ങിലുള്ള ഓരോ ക്യാരക്ടറിനെ ആഡ് ചെയ്യുക നൽ ക്യാരക്ടർ വരെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രിങ് വേരിയബിളിനകത്ത് പോളി ടെക്നിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിംഗിൾ വേർഡ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നമ്മളതൊരു ശരിക്കും വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ ചോദ്യത്തിന് വേറൊരു തരത്തിൽ പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും കാണാറ് സിമുലേറ്റ് എസ് ടി ആർ കാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് പറയുക സിമുലേറ്റ് എസ് ടി ആർ കാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഈ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഏതായാലും ഇന്നത്തെ ഈ സബ്ജക്ടിന്റെ പ്രസന്റേഷന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുള്ള നമുക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് നടത്തിയ കാഞ്ചന മാഡത്തിന് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് റിസർച്ച് എസ് ഐ ടി ടി ആറിന്റെയും കേരളത്തിലെ എല്ലാ പോളിടെക്നിക്കുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമ തേർഡ് സെമസ്റ്റർ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പേരിലും ഫാക്കൽറ്റീസിന്റെ പേരിലും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് മിസ്റ്റർ വിനോദ് ഷിഹാബുദ്ദീൻ കെ എം ആൻഡ് എ കെ പാർവതി ആണ് സബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന്റെ ആംഗ്ലോ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക്കിലെ ഡോക്ടർ കാഞ്ചന ജെ ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ പാനലിസ്റ്റുകളായിട്ട് ദിവ്യ ജോൺ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് പണ്ടിപ്പിരിയ പോർഷൻസ് വീണ്ടും വീണ്ടും യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പി പി ടിസ് എല്ലാം തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ ഉപയോഗിച്ച ഈ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ പി പി ടിസ് എല്ലാം തന്നെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിലും മറ്റ് മാർഗങ്ങളിലൂടെയും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടും അത് പലവട്ടം വായിച്ച് വീഡിയോയിൽ യൂട്യൂബിലൂടെ പോലും ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ അതാത് കോളേജുകളിലെ ഫാക്കൽറ്റീസുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് ദൂരീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം ഇതിലുള്ള എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചോദ്യങ്ങളും ക്ലാസ് നടക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ സമയം കണ്ടെത്തി അറിയുന്ന ആളുകളോടൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ എഴുതി നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകളിൽ ലാബുകളിലൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യം വരുന്നവർക്ക് ചെയ്യാൻ കണക്കാക്കിയിട്ട് പ്രോഗ്രാമുകളെല്ലാം തയ്യാറാക്കി വെക്കുക ഒരിക്കൽ കൂടി കാഞ്ചന മാഡത്തിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു മറ്റെന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ കാഞ്ചന മാഡം Thank you all. Okay, thank you.